നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങളിൽ വെറും രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പിറവിയെടുത്തത് കത്തിക്കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തീഗോളത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ വളരെ വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രമാണുള്ളത് ഏകദേശം നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യ ജീവൻ പിറവിയെടുത്ത സമയം ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം മെഷീനിൽ കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ആ കാലത്ത് ഭൂമി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് ഭൂമിക്ക് വെറും അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള സമയം അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് പകരം ഭൂമിയിലെ ഓരോ ദിവസവും വെറും ആറ് മണിക്കൂർ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പകൽ വെളിച്ചവും അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ രാത്രിയും ഇതിന് കാരണം അന്ന് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇത് ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തെ വളരെയധികം വേഗത്തിലാക്കി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ സർവ്വസാധാരണമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവനും വിഷമയമായ കെമിക്കലുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ കാരണം ഭൂമിയിലെ താപനില ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഭൂമിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രകൃതി ഭംഗി ഉണ്ടാകില്ല പകരം ഭൂമിയിലെ കരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലും പാറകൾ നിറഞ്ഞതും ലാവ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴും വലുതും ചെറുതുമായ ഉൽക്കകൾ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരു ഉൽക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ കഷ്ണമോ വന്ന് പതിച്ചേക്കാം അതുപോലെ ഭൂകമ്പങ്ങളും വളരെ സർവ്വസാധാരണമായ സംഭവമായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജലമുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉൽക്കകളിൽ ഐസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജലം ഭൂമിയിലെത്തുമ്പോൾ ചൂട് കാരണം ഉരുകി ജലമായി മാറി വലിയ സമുദ്രങ്ങൾ തന്നെ ഭൂമിയിൽ രൂപപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ പോവുക എന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് കാരണം ഈ സമയത്തുള്ള കടലിലെ തിരമാലകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ് ഇരട്ടി വലുതായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉൽക്കകൾ കടലിലും പതിക്കുന്നത് കാരണം സുനാമികൾ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു ഇനി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യക്തമായി നക്ഷത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആകാശത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ചൊവ്വയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറിയ വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിച്ചു പതിയെ അവ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഗോളമായി മാറി അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ വളരെ അടുത്തായാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചന്ദ്രൻ ഈ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും വെറും ഇരുപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ നിന്നാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിയിരുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം അകന്നുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് കാണുന്ന അത്രയും ദൂരെ എത്തിയത് ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഇത്രയും അടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിറ്റി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഭൂമിയെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ തിരമാലകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായത് അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രനിൽ സജീവമായ വലിയ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുമായി വളരെ അടുത്ത് നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ചന്ദ്രൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അൻപത് കോടി വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടി കൊണ്ടുപോവുക കാരണം ഈ സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ ആദ്യ രൂപത്തെ നിങ്ങൾക്
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾക്കായി തീർച്ചയായും ചാന